നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഡയബറ്റീസ് എന്ന അസുഖത്തെക്കുറിച്ചും ഡയബറ്റീസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡയബറ്റീസ് കോംപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഒന്നായ ഡയബറ്റീസ് അൾസർ എന്ന അസുഖത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേബിൾ ഡിസീസ് അതായത് പകർച്ചവ്യാധികൾ കുറഞ്ഞു വരികയും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് കൂടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ കണക്കുകൾ എടുത്താൽ തന്നെ മുന്നത്തേന് മുന്നത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കൽ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് വളരെ വേഗത്തിൽ കൂടുന്നുണ്ട് അത് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസിൽ വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഡയബറ്റീസ് ഡയബറ്റീസിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതിന് പ്രധാനമായ കാരണം നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറയുന്നതും നമ്മൾ ഫാറ്റ് കൂടുതലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമായി വരും അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ധരിക്കുന്നത് ബ്ലഡിലുള്ള കൂടിയ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവാണ് ഡയബറ്റീസ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചാൽ ഡയബറ്റീസ് കുറഞ്ഞു എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ അതായത് ഞാൻ കൺട്രോൾഡ് എല്ലാ രോഗികളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ കൺട്രോൾഡ് ആണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കൺട്രോൾഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഈ രോഗി ഡയബറ്റീസ് എന്ന അസുഖത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ് എന്നതല്ല കൺട്രോൾഡ് ആണ് എന്നത് ഉള്ളത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറുന്നു എന്നതല്ല അതിൻ്റെ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഡയബറ്റീസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയബറ്റീസിൻ്റെ കാരണം മറ്റുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായും ഉണ്ടാകുന്നത് ഡയബറ്റീസ് റെക്നോപ്പതി ഡയബറ്റീസ് ന്യൂറോപ്പതി ഡയബറ്റിക് അൾസർ അതുപോലുള്ള ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കിഡ്നി ഡിസീസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയബറ്റിക്സ് അൾസറിനെ കുറിച്ചാണ് അത് കാലിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കാൽപാദങ്ങളിലോ കാലിൻ്റെ കാലിൻ്റെ അടിവശങ്ങളിലോ ഉണ്ടാകുന്ന ഡയബറ്റിക്സ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സംസാര വിഷയം ഡയബറ്റീസ് അൾസറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് കാൽപാദത്തിലാണ് കാൽപാദത്തിലെ കാലിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് പ്രഷർ അൾസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നട ചവിട്ടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ പ്രഷർ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലാണ് അൾസർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ അൾസർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം നമ്മുടെ ചെറിയ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതും ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ഇൻഫ്ലമേഷനും ബ്ലോക്കേജും ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് രക്ത സംക്രമണം ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കുറയുന്നതും ഈ ഡയബറ്റിക്സ് അൾസറിന് ഒരു കാരണമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മുറിവുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങാതിരിക്കുക ആ ഭാഗത്ത് സെൻസേഷൻസ് തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കാലിൻ്റെ സെൻസേഷൻസ് കുറഞ്ഞിരിക്കുക ആ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാലെവിടെയെങ്കിലും തട്ടിയാലോ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് ശേഷം ആ അവസ്ഥ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അൾസർ രൂപത്തിലുണ്ടാവും അൾസർ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് ഡയബറ്റിക് ഗ്രാ ഗാങ്ലിൻ പോലുള്ള ഇപ്പോൾ വിരകളെ മുറിച്ചു കളയേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പിന്നെ കാലിൽ തന്നെ മുറിച്ചു കളയേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലൈറ്റിസ് പോലുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആയുർവേദത്തിലുള്ള പ്രിവെൻഷൻ നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡയബറ്റീസ് ആയുർവേദം ചികിത്സിക്കുന്നത് ഡയ കൂടി നിൽക്കുന്ന ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ അല്ല പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തെയാണ് അപ്പോൾ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ റൂട്ട് ലെവലിലുള്ള ഈ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിനെയും ഈ പാങ്ക്രിയാസ് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെയും ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ആയുർവേദ മെഡിസിൻസിലൂടെ കഴിയും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉണ്ടായ മുറിവിനെ ഉണക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഉണ്ടായ മുറിവിനെ ഉണക്കുക എന്നതിനായിട്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് രക്ത സംക്രമണം കൂട്ടുന്നത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആയുർവേദത്തിൽ ദാര പോലുള്ള മരുന്നുകളും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ